Bom dia. Bom dia. Natália, Anthony, Daniel, Isabela, Keren, bom dia, bom dia. A gente está aqui com um probleminha que estamos resolvendo no segundo, no segundo ano, mas vamos lá. Vamos abrir aqui nosso material de esferas. Esferas. Beleza. Já está na área. Meus queridos, na primeira aula tive problemas técnicos com a mesa digitalizada. Acho que eu comecei de Não entendi. Deixa eu, deixa eu tentar ajustar aqui. Tive probleminhas técnicos e pelo visto continuo, com, continuo tendo. Só que a gente chega no momento chega para ver tudo mesmo. Como é que é? Não, o céu fechou muito. Aqui tá caindo água pra caramba, Natália. Tá água demais. Aquele com de pingo grosso, inclusive. Tá é doido. Aqui o tempo tá daquele jeito. Você só vê cinzas. Não é nuvem de gafanhotos, não. É nuvem de chuva mesmo. <risos> Vamos lá, vamos retomar. Está aqui. Beleza. Acho que já estamos enxergando o quadro branco. Confere, espero que ele funcione nessa segunda aula, que na primeira ele estava com vida própria. Escrevia o que ele queria eu não tive controle sobre ele. Meus queridos, algum pedido para começar? Se tiverem, diga-nos para priorizar. Natália, número 11. Mais alguém? Natália pediu a número 11. Ah, Breno pediu a 12. Breno pediu a 12.
Beleza. Deixa eu ver o que mais. 11 e 12 para começar. Beleza. Mais alguma aí é só colocar no chat. 11. 11. Vamos lá, computador, me ajude. Me ajuda a te ajudar. Onze e depois doze. Ctrl V. Vamos lá, não me boicota. Uma esfera com raio medindo se a. Ah. A propósito, vocês estão me escutando bem? Fala comigo. Sem chat. Sim. Opa, beleza. Troquei meu microfone, troquei, aliás, fiz mudanças aqui no estúdio. <risos> Agora estou com o microfone externo de, no teto. Queria saber se ele estava captando bem. Beleza, vamos lá. Uma esfera com raio medindo 5 centímetros está circunscrita a um cilindro circular reto. Vamos representar isso daí. Ó, já, vi, já vi tudo aqui. Ó. Continuo com a vida própria. Vamos pegar o cilindro e a bolinha representando a esfera. Ok. Então, a esfera está circunscrita ao cilindro. Então, a esfera está do lado de fora. Faz comigo não, hein? Tô falando, ó. Segundo, hein? Segundo. Não me sacaneie, hein? Cara, algo está acontecendo aqui. Eu já não sei dizer o que é. Aí, tá vendo? Tá fazendo coisas que eu não tô mandando fazer. ficar a figura que eu gostaria que ficasse, mas acho que dá para a gente entender a representação. Uma esfera com raio medindo 5 centímetros está circunscrita a um cilindro circular reto, cuja altura mede 8 centímetros. Então, deixa eu só completar aqui os elementos do nosso cilindro, a altura do cilindro medindo 8, deixa eu ver o que eu 8, raio medindo 5, e chamou-se de x, x, a razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro. O volume da esfera e do cilindro. Dentro das opções abaixo, a cenária aqui apresenta o valor mais próximo de x. Beleza. O volume da esfera, a fórmula dele, 4 π raio da esfera, vou chamar de r, porque a esfera é maior do que o cilindro. 4πr ao cubo sobre 3. Já o volume do cilindro é a área da base πr ao quadrado vezes a altura h. Ok? Nessa, nessa manipulação das variáveis, o π vai se anular e nós vamos ficar com a seguinte expressão: 4πr ao cubo sobre 3 
R ao quadrado H. É isso que nós vamos encontrar. Beleza? Muito bem. Eu conheço o raio R da esfera. Conheço a altura H. O que eu preciso descobrir que eu ainda não tenho é o raio R da base do nosso cilindro. E aí, meus queridos, o que a gente tem que fazer é... Bom, onde que as figuras estão se tocando? Então, por exemplo... Deixa eu pegar os pontos extremos onde a esfera toca no cilindro. Se eu traçar essa, esses pontos extremos de corte aqui, essa medida vai passar pelo centro, do nosso, centro da nossa esfera e essa medida, então, ela é equivalente ao dobro do raio da nossa esfera, diâmetro da esfera. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho a altura do meu cilindro 8 e eu posso, então, determinar quem é a base do nosso cilindro através do Teorema de Pitágoras. E olha que eu nem preciso efetuar Pitágoras, porque apareceu para a gente um triângulo pitagórico. Hipotenusa 10, um dos catetos 8, e o outro cateto tem que ser 6, onde desses 6 eu tenho 3 e 3 como sendo os raios da base do nosso cilindro. Ok? Então, normalmente, inscrição e circunscrição tem como saída Teorema de Pitágoras. Ok? Normalmente, quase sempre. Então, meus queridos, o nosso x será 4, raio da esfera 5, ao cubo sobre 3, raios em R do nosso cilindro, encontramos 3 também ao quadrado, e a altura do cilindro 8. Simplificando tudo isso, este com este eu consigo. Então, teremos como resultado final 5 ao cubo, 125. E denominador, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. 125 por 54 não chega a 3. Correto? Não chega a 3 e é maior do que 2. Confere isso? Maior do que 2. Porque o dobro de 54 é 108. É maior do que 2. Só que o triplo de 54 é 162. É menor do que 3. E só tem uma alternativa que eu não preciso nem fazer cálculo. Então deve dar algo próximo de 2,31, que é a nossa letra C. Alguém pode fazer esse cálculo para mim? Ver se procede. Dá isso mesmo. Beleza. Então, veja aqui, pela análise da, dos nossos valores das frações, nem precisava a gente também ficar gastando tempo com cálculo. Tem Natália? Professor. Oi, Kellen. Dava para fazer por... Tipo, cortar no meio, aí Acho fazia... Lindo. Não, eu não sei explicar, mas usar aquela forma de D ao quadrado, R ao quadrado e R ao quadrado, Pitágoras, por isso. Eu tenho que ver o cara. A forma da secção. Eu não sei se dá para usar aquela. Deixa eu ver. É, acho que dá sim, dá, dá, dá sim, dá sim, com certeza. Tá. Diga. Eu teria desenhado. A, a esfera dentro do cilindro. Que não entendi, que, a esfera, que está, de a errado, esfera não está circunscrita ao cilindro. Se ela estivesse dentro do cilindro, a esfera estaria inscrita no cilindro. In. Ok? Dentro. Beleza? Ah, bota fé. Essa é a diferença. Kelly, é, você pode fazer isso aí que você sugeriu, sim. É como se esse esse círculo aqui fosse um corte que você está fazendo na esfera. É isso que você quis me dizer? Isso. Aí aqui seria o raio desse corte, que é um círculo. Aqui seria a distância do corte até o centro, que é a metade da altura do cilindro. 
e aqui é o raio do nosso, da nossa esfera 5. Ótimo, direto aparecer o nosso Pitagora. Pode sim. Boa, Kelly. Perfeito. Independente disso, Pitágoras, tá? Inscrição e circunscrição de qualquer figura dentro da outra, normalmente é Pitágoras. Beleza? Normalmente. Natália, tudo bem? Então, essa? Tudo é porque eu tinha feito aquilo de colocar a esfera dentro, falta de atenção. Entendi. Vamos à próxima. Deixa eu ver aqui no chat qual é a qual foi a outra pedida? Foi a 12, quem pediu? Quem pediu? Breno. Boa, Breno. Vamos lá, 12. Ctrl C. Bom, aparentemente os problemas com a mesinha aqui solucionaram também. Dei umas pancadas na caneta aqui e ela, ela voltou na marra, na força. Eu vou até olhar na internet quanto custa uma canetinha nova, porque se ela começou a falhar, em algum momento ela vai me dar trabalho. Vamos lá. Duas esferas metálicas maciças de raios iguais a 8 e 5 centímetros são colocadas simultaneamente no interior de um recipiente de vidro com forma cilíndrica e diâmetro da base medindo 18. A gente como se estivesse vendo um corte dessa figura. Nesse recipiente, despeje-se a menor quantidade possível de água para que as esferas fiquem totalmente submersas, conforme mostra a figura. Posteriormente, as esferas são retiradas do recipiente. Pergunta qual é a altura da água em centímetros quadrados após a retirada das esferas. Boa questão, Breno. Bom, tem, primeiro tem um conceito físico aí que diz o seguinte, que é, dois corpos não, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o nível da água está onde está na figura, porque as esferas estão ocupando o espaço que era dela. Então, na verdade, nós deveríamos ter aqui, talvez, talvez não, com certeza, tá aqui estaria o nosso cilindro, com água, nosso recipiente com água é o cilindro mesmo, é o cilindro. Ok? Só que o nível da água está bem baixo. Então, digamos, sei lá, suponho que estivesse aqui, ó, nível da água é bem baixo. Aí você vem aqui e coloca a primeira esfera. A esfera ocupando o lugar da água, o nível da água vai subir. Aí depois você coloca a segunda esfera. Ocupando o lugar que é da água, o nível da água sobe mais um pouquinho. Ok? Então, a diferença entre o nível da água originalmente sem as esferas e o nível da água com as esferas, então, esse volumezinho aqui, ó, o volume que subiu do nível da água, é exatamente por conta das esferas que estão lá dentro. Ok? Então, aquele volume amarelinho, ele é equivalente à soma dos volumes das duas esferas. Entendido essa parte inicial, que é um conceito físico? Sim. Beleza. Breno? Breno? Oi. Tudo bem? Entendi, entendi. Show, meu garoto. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos aos nossos cálculos. Bom... As minhas esferas têm raios 8 e 5, são colocadas no recipiente de vidro, forma cilíndrica de diâmetro da base igual a 18. Então quer dizer que o. Deixa eu botar aqui em vermelho. Então quer dizer que o nosso raio da base mede 9. Ok? E aí tem uma, temos uma menor quantidade de água, H. É esse H que a gente quer saber. Mas eu preciso saber que nível ficou aquilo ali. Então vamos lá. Vamos fazer alguns rabiscos aqui dentro. Primeiro, sempre que eu tenho duas circunferências, duas esferas, dois círculos, 
aliás, dois não, mais de um círculo, esfera, circunferência, é inevitável que a gente ligue os centros desses elementos. Então, um aqui medindo oito, o outro medindo cinco. Vou fazer também isso aqui, ó, se vocês me permitirem. Ó. Esse cara aqui é o raio da pequenininha, 5. Vou puxar essa retinha aqui. E depois vou puxar essa aqui para baixo. Esse pedacinho aqui em cima é o raio da pequena 5. Este pedacinho aqui embaixo é o raio da grande 8. E esse pedacinho aqui no centro eu não conheço ainda. Mas, veja se você concorda comigo, embora eu pudesse ter ampliado a figura, ela está muito pequenininha. Esse pedacinho verdinho aqui, veja se você concorda comigo, que ele vale 4. Por que 4? Porque se eu saísse desse centro e fosse até, até esse, esse ponto aqui, eu teria o raio do nosso cilindro, que é 9. Só que este pedacinho aqui ó, equivale ao raio da nossa esfera menor, 5. Ok? 5. Para que eu totalize os 9 aqui do meu cilindro. Enxerga isso ou não? Enxerga. Beleza. Isso quer dizer, então, agora que por Pitágoras eu posso descobrir aquele pedacinho vermelhinho. Por quê? Agora deixa eu fazer isso aqui um pouquinho maior, porque eu pô, economizei demais ali, podia ter ampliado a figura. Aquele triângulo retângulo que aparece ali para a gente, ele tem hipotenusa 8 mais 5, 13, cateto 4, e tem um pedacinho ali, sei lá, x, que eu não sei qual é. Então, por Pitágoras, eu tenho 13 ao quadrado mais... Aliás, 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. 169 menos 16, isso dá 1, 4, 5, é isso? Não, 100. 3 ao quadrado, 169. Prof. Oi. É, eu fiz, é, tipo, usando 13 e usando o outro cateto como 5. E deu certo. Eu não usei 4. Eu usei Sim. o raio da pequena. 5? Sim. Explica. Eu usei... Tipo, o seu triângulo que você fez vira ao contrário, tipo, da outra, na outra parte. Aí eu usei outro cateto como 5. Tá vendo? Vira o contrário aonde? Aqui, ó, quer ver? Eu fiz assim, ó. Opa! E você se, você se arriscou demais afirmando que este ponto aqui ele está na mesma na mesma direção do centro de baixo, que não está. Porque ó, desse ponto para cá, você tem tamanho 5. Desse ponto até o centro, você tem tamanho 4. Ou seja, você confiou na figura. Você cometeu, ah, um, dos maiores, você cometeu um dos maiores pecados que a geometria, a geometria está na tábua, nas tábuas da lei da, da geometria, do, dentre os 10 mandamentos. Você teria o mandamento número... Você queria o mandamento número um da geometria. Não confiarás em nenhuma figura geométrica. Pô, estava dando certinho. Eu pensei que era assim, que deu muito certo. Tem, lá. tem, tem um adendo nessa, nesse, nesse primeiro mandamento aí das tábuas da lei geométrica. Não confiarás em nenhuma figura geométrica, nem mesmo as de Xande, que são quase perfeitas. Tá? <risos> que heresia, meu Deus do céu. <risos> Vamos lá. Pecado, mas é por aí, mas Deus perdoa, com certeza. Euclides, a geometria euclidiana, Euclides perdoa. 169 menos 16 dá quanto, tios? Dá 153. 153. Um, 
Certeza. Um 5-3, né? Lógico. Sim. Um 5-3. O que não tem raiz exata, né, tio? Eu acho que não. Dá para fatorar essa criança aí? Hum... Acho que também não. Eu acho que também não. Isso, Dá quanto, aproximadamente isso. quanto, tio? Isso aqui? Espera aí. Calculadorazinha, tio. Doze vírgula trinta e seis. 12,36. É, acima de 144 dá 12 e uns quebradinhos. Deixa 12,3, tá? Isso quer dizer, então, que a altura total do nosso nível de água aqui, ó, a altura total, vai ser esse valor 12,3. Vamos botar 12,3. Ok? Beleza. Então, essa altura, aqui, o volume... Esse volume total, o volume total vai ser equivalente a... O volume verdinho é o volume de água que tem no nosso recipiente. Água. Mas o volume amarelinho é o vo... Embora seja ruim de vocês enxergarem, é equivalente ao volume das nossas duas esferas que estão ali dentro, que fizeram o líquido subir. Entende esse, esse esquema que eu usei aí? Uhum. Okay? Beleza. Bom, o volume total nosso, pela fórmula Z, como ele tem um formato de cilindro, seria, se ele não, será π vezes raio ao quadrado 9, vezes essa altura aí, que seria 12,3. É igual. O volume de água é π vezes raio 9 ao quadrado, vezes essa alturazinha H que eu chamei. Eu não sei qual a altura dele. Mas o volume das nossas duas esferas, que é a parte amarelinha, seria 4 π r ao cubo sobre 3, a esfera grande, e 4 π, o Rzinho da pequena, 5 ao cubo sobre 3, a esfera grande. Professor, Oi. eu sequelei ali no 12.3. É 2.3 ou é 2.3 mais 5 mais 8? Desculpa, não entendi. Ali você colocou a altura, você colocou 12.3 no volume total. Uhum. Na verdade, não seria o 12.3 mais o 5 mais o 8? Que seria não, tipo os raios das outras esferas. Espera aí, espera lá, espera lá. É porque você achou X, X correspondia a essa retinha vermelha. Aí falta somar o 5. Ah, é. Desculpa, desculpa, desculpa. É verdade. É, é. Ó. 12.3 que eu achei foi este pedacinho só. É, perfeito. Então vai ser 12.3 mais 13. Desculpa, 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 desculpa. Pô, vocês me sacanearam muito tarde, pô. Tinha que ser quando eu coloquei aqui, ó. Essa altura total vai ser o x 12.3 mais o 5 mais o 8, que vai dar 25.3, por aí. Aproximadamente. Talvez pudesse até usar o 25, mas acho que é, acho que é exagerar demais. Então, 25.3. Ok. Bom, para começar, eu já vou tirar todos os pis. Todo mundo aqui tem pi. Não quero esse cara, não. Beleza. Preciso de ajuda aí. Ajuda tecnológica. Calculadora, please. 81 vezes 25.3, por favor. Dois mil e quarenta e nove Usaria dois mil e cinquenta. Ok. Aqui dá 81 H. Vamos lá, Anthony. 8 ao cubo. 
vezes 4, vezes 3. Vai dar 200... 682,666. 600? Uhum. Espera lá. Então faz o seguinte para mim. O denominador é o mesmo, tá? 8 ao cubo vezes 4, somado com 5 ao cubo vezes 4. Vai dar, como é que 2.038 mais 5. Vai Sim. dar 2.548, aí dividido por 3, 849,3. Você vai subtrair agora isso aqui, Anthony, por favor. Dá 1.200. 1.200? Uhum. E divide aí por, H, por 81. 14,8. 14,5. aproximadamente C, 14,5. Nosso gabarito traz C mesmo? Uhum. Breno, entendeu a lógica inicial que era de a parte física do conceito de que como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Isso acontece demais dentro da geometria espacial, com recipientes onde você tem líquidos dentro dele. Qualquer corpo que você insira, o volume desse corpo, o volume desse objeto, é igual ao volume do líquido que foi deslocado. Ok? Então, esse líquido deslocado equivale ao volume do corpo que foi inserido. Beleza? Então, mais ah, ou menos meu problema aí. foi a altura do cilindro ali, que eu não estava conseguindo ah, tá. fazer. Entendi. De novo, lembra? Quando tem inscrição e circunscrição, observe que aqui a gente tem agora duas esferas dentro de outros, outra figura, que no caso era o cilindro. Nossa ferramenta é sempre Pitágoras. A gente tem que tentar enxergar de alguma maneira como a gente vai adaptar Pitágoras dentro da nossa figura. Beleza? Esse negócio de botar um corpo dentro do recipiente, assim, eu... É... Acho que não, nem existe mais essa série. Não sei se vocês já assistiram a série Numbers. Já viram? Não sei se vocês já viram. Né? Numbers. Acho que nem passa mais. Era irado. Era, era de investigação criminal, tipo CSI. Só que, só que o, cara, o cara que era o, o, o cabeça lá do FBI, das investigações ele sempre encontrava um problema para solucionar os, os crimes de cada episódio. E ele tinha um irmão mais novo, super dotado, matemático, que ele sempre salvava com algum modelo matemático na, dentro do, do processo. E aí, num dos episódios, eles até mostram lá como é que eles faziam para... Quando eles encontravam um corpo assim, que não sabia de quem era como é que eles faziam para dar as características do corpo, assim, eles, aí, num episódio, ele encontrou um corpo, um corpo num, num, lugar, num lugar deserto qualquer, aí eles colocavam, mediam o camarada, colocavam o corpo dentro de um tanque, um tanque tipo um aquário grande, e mediam a questão do volume corporal, essas coisas, com a altura dele, exatamente por, ele mostra esse, essa questão do líquido deslocado. Era um tanque todo, um aquário preparado, todo graduado ali, e eles observavam ali a questão do volume deslocado. Então, assim, dentro do episódio, óbvio que é, dentro dessa questão matemática, que era o objetivo da, da série, não era o tempo inteiro tentando forçar as coisas. Um episódio de 40, 45 minutos, num outro momento mostrava assim, as coisas que o cara fazia. Então, era muito legal que ele usava isso aí, mas sem forçar a barra para encaixar tudo dentro da matemática, que também já seria exagero. Né? Tem uns que tem episódio envolvendo 
probabilidade muito legal também. Outras sequências aleatórias que não são tão aleatórias assim, também muito bacana. Pena que não passa mais, mas de vez em quando ainda, ainda assisto no, na TV Box Pirata. Vixe. O <risos> que mais, meus queridos? Próxima. Dá para fazer mais umazinha. Eu posso escolher, hein, se não tiver, hein? Anthony, fala comigo. Hum, você você, você eu tô, consegue... eu tô dormindo. Poxa, Anthony, mas eu entendo. Quando chegar essa chuvinha que tá aqui, Anthony, aí que você vai hibernar, tá? Ainda bem que essa chuvinha chegou na sexta. Porque tem sexta tarde, sábado e domingo para ficar ali no sofá vendo série. <risos> mas olha só, Anthony. Ah, você... É, mas Anthony, você consegue... Viu todas as questões lá do simulado? Vi. Tem uma ainda que está tendo problema? A minha que estava tendo problema era na 10 só. Aí eu te falei o porquê, que era o tipo problema... como estava aparecendo no, no gabarito a resposta correta. Ah, assim, você marcava uma resposta, mas ele não trazia qual era, não dizia qual era correta. Esse era o problema. Isso. Beleza, entendi. Vou dar uma verificada hoje. Mas nos demais, ok? Você chegou Não. a finalizar o simulado? Finalizei. E ele gera algum relatório para você depois? No final ele aparece as... Hum. Quantos eu acertei, a Beleza. porcentagem e mostra tipo, o, o gabarito correto. Correto. E a resolução só aparece nas três ou quatro primeira... primeiras questões. Entendi, entendi. Bom, vou saber. Não, a resolução realmente eles até, eu como estava criando, eles até falaram assim, não, primeiro deixa sem resolução, que é para a gente fazer um comparativo com e sem resolução, ok? Porque era uma ferramenta nova também que eles estão implementando lá na, no portal. Então, eles me pediram até isso daí. Eu estava colocando soluções até me poupar esse trabalho. Beleza, entendi. Não, valeu pelo, pelo retorno, ok? Obrigado. Vamos lá. Deixa eu escolher uma outra aqui então, meus queridos. É... Eu quero a número 7 com vocês. 7. Acho que a gente não fez a 7. Acho. Anthony, quantos você acertou? Você pode dizer? Eu errei uma só. Uau! Uau! Na verdade, tá parecendo que eu errei duas, né? Porque a 10 não mostra A 10 não mostra nenhum, entendi. Qual que você errou? Só por curiosidade. Ah, era uma lá de umas questões que tinha oito que tinha. Que tinha oito e duas era obrigatória. Análise Aí, combinatória. Sim. É, eu, eu errei essa. Entendi. Você curte análise combinatória? Gosta? O... Eu acho legal, porém tem algumas coisas que às vezes me dão uma bugada. Mas prefiro da matéria toda de matemática, geometria espacial e logaritmos. Ah, moleque! Show! Minha Tony é doido. Logaritmo, mas eu me amarro também. Vamos lá. Meus queridos, questão número 7 diz um reservatório de água constituído por uma esfera metálica oca de 4 metros de diâmetro, 2 metros de raio sustentada por colunas metálicas inclinadas de 60 graus com um plano horizontal e soldadas à esfera ao longo de seu círculo equatorial, exatamente no meiozinho da esfera. Pediu para usar a raiz de 3 como 1.73 e pergunta a altura H da esfera em relação ao solo. É aproximadamente quanto? Agora eu vou fazer o um negócio direito e vou fazer somente a figurinha à parte, ok? para poder ter espaço para o rabiscar. Então, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl-C só na figura. Ctrl-V. Ok. Vamos aumentar para a gente poder rabiscar nela. Tem uma margem aqui melhor. Bom, então vamos rabiscar um pouquinho aqui. Esse camaradinho aqui, é o, nosso dia, é o nosso raio da esfera, que segundo o texto, diâmetro é 4, raio valendo 2. Beleza? 
Nós temos também esta medidazinha aqui, valendo 2, também é o raio da nossa esfera, por ser um círculo equatorial, está exatamente no meiozinho da esfera. Ok? E aí, meus queridos, eu vou completar essa figura. Acho que você vai enxergar comigo de que figura nós estamos falando. Que figura é esta? Da nossa geometria plana? Trapézio. Trapézio. Seja mais específico, trapézio. Que tipo de trapézio? Trapézio que tem ângulos retos. Opa. Trapézio. Trapézio. Retângulo. Trapézio retângulo. Tem ângulo reto, é retângulo. Beleza, meus queridos. Está aí o nosso trapézio. Joia? O que o texto quer mesmo? Ah, é o Hzinho. Vamos ver como é que a gente vai determinar este Hzinho. Deixa eu criar uma estratégia aqui. Bom, eu preciso encontrar... Ah, tá. Vou usar trigonometria. Ok. Por quê? Esse raio aqui da base vale 10. Aliás, o diâmetro vale 10. Esse raio aqui vale 5. Sendo que desses 5... Esse pedacinho aqui, 2, é o mesmo daqui de cima, 2. Então, este outro pedacinho aqui tem que valer 3. Confere? 3. E eu quero descobrir quem é esse H que tem aqui, ó. H. Beleza? Porque se eu descobrir o H, eu vou tirar um pedacinho 2, que equivale à parte da esfera, e sobra o Hzinho. Então, vamos usar aqui trigonometria nos triângulos retângulos, sendo que com relação ao meu ângulo de 60, eu tenho o cateto oposto e também tenho o cateto adjacente. Relacionando o cateto oposto e cateto adjacente, eu só tenho a tangente como ferramenta a ser utilizada. Cateto oposto H adjacente 3, sendo que a tangente de 60 é apenas raiz de 3. Beleza. Cruzando isso aí, nosso H vai ser 3 vezes raiz de 3. Se alguém multiplica para mim 3 vezes 1.73, por favor. Cinco. 19, aproximadamente 5.2, provavelmente. Então, a 19, né? Então, aproximadamente 5,2. Dessa altura, 5,2 encontrada, vamos descontar um pedacinho igual a 2, equivalente ao nosso raio da esfera. Então, nosso H dos 5,2 desconta 2, sobra para a gente. 3,2 metros. Ok? Alternativa C, misturando um pouquinho com trigonometria nos triângulos retângulos. Meus queridos, está vendo que mexer com esferas, não importa se ela está sozinha, se ela está com outro elemento, triângulo retângulo é nossa ferramenta adicional, companheira, que, que vai ser sempre o nosso auxílio Dentro dos cálculos que envolvem esferas. Só tem uma variável esfera, raio. Então, para qualquer outro cálculo que apareça, a gente precisa de outros elementos, outras ferramentas. E as ferramentas do triângulo retângulo são sempre muito utilizadas quando se mexe com esferas. Beleza? É isso aí. Meus queridos, nessa pegada de triângulo retângulo, essas coisas todas, na nossa aula que vem... A gente, aí eu já começa a preparar agora, nós já, agora nosso trabalho é misturar tudo. Então vamos trabalhar com inscrição e circunscrição. Então no materialzinho que eu vou enviar para vocês, eu vou trazer algumas, na parte teórica, eu vou destacar algumas inscrições e circunscrições que requer um pouquinho mais de, de, de ferramentas teóricas. Ok? Alguns deles. Por exemplo, esfera com cone. 
O esfericone requer um conhecimento, a gente relembrar algo mais da teoria. Mas os demais é só prática mesmo. Então agora nós vamos bagunçar tudo, misturar todas as formas geométricas possíveis. Beleza? Eu tenho aqui, Cauê, o cálculo da 11. Você quer esse cara aí? É esse aqui, Cauê? Isso, eu vou, eu vou, isso aqui eu consigo salvar em PDF, eu vou salvar todos esses aqui em PDF e envio lá no, no grupo da sala, pode ser? Pode ser, Cadê? Xande? Oi. Em, tipo, na 1 um, eu uhum. fiz mentalmente, aí eu queria ver se tem outra forma de fazer. Deixa eu ver a 1 um aqui. Tipo, eu fiz, eu fiz 20 ao cubo. Não. Aí dá perto de 80. Aí dá 80. Aí perto de 80 é 72,8. Aí eu botei letra I, certo? Tipo, eu fiz mentalmente, entendeu? Só que Perfeitinho. eu acho que tem uma forma de fazer certinho. Não, mentalmente não quer dizer que seja errado, não. Pô. Até porque é questão objetiva. A gente tem que marcar uma letra. Um reservatório tem a forma de uma esfera. Tá, o que você vai fazer aqui, Natália? Se você tem uma esfera de raio R e aumenta esse raio em 20%, ok? Então você tem 1,2 R. Confere? Sim, sim, sim. Beleza. Esse é o seu novo raio. Joia? Então, o que acontece é que se você tiver raio R, o seu volume é 4 pi R ao cubo sobre 3. Se você tiver raio 1,2 R, seu volume é 4 pi 1,2 R ao cubo sobre 3. Tudo bem? Joia? Tudo. Tu. Beleza. E como é relação? Relação é uma divisão entre os dois. Maior sobre o menor. Então, se a gente dividir os dois, nessa divisão de um pelo outro, essa parte 4π sobre 3, ela se anula. Tudo bem? Sim. Quanto é que dá 1,2 ao cubo? Faz aí para mim, por favor. Dá 1,7,28. 1,728 R ao cubo e dividido pelo outro, que é só R ao cubo. Então, nessa relação, nessa divisão, o resultado vai dar 1,728. Beleza? É como se eu estivesse fazendo uma regra de 3, na verdade. Esse volume inicial é 100%, esse outro volume é X%. Vai dar isso aqui. Então, quanto que ele aumentou? Esse 1,728 é 1 mais 0,728, onde esse 1 representa 100%, ou seja, era o volume inicial. Isso aqui é só o que aumentou. Só que em porcentagem, isso aqui dá 72,8%. Ok? Letra E. Seria mais ou menos isso daí, fazendo um cálculo rápido. Beleza, Natália? Beleza. É isso aí. Beleza? Então, vou gerar esse PDF agora e envio nesse exato segundo para vocês. Joia? Semana que vem, então, faz aquela bagunça total, aquela mistura, todas as formas geométricas. Aí a gente vai rever prisma, vamos rever cone, vamos rever cilindro, troncos também, misturando tudo, inscrição e circunscrição, ou seja bagunça geral entre as nossas formas geométricas espaciais, para a gente já, então, partir para a fase final da nossa geometria espacial. Beleza? Meus queridos, bom fim de semana para vocês. Chuvinha está chegando. Se agasalha, meinha no pé, coberta. E vamos para o sofá com a pipoca, hein? Valeu. <risos> Fique com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana.